Un cordiale buongiorno e ben ritrovati nel canale di Ambiente Natura. Oggi ci troviamo qui all'interno del laboratorio di Ambiente Natura perché parleremo di un argomento, un argomento che si sente spesso discutere ai telegiornali, su internet o anche alla radio. Un argomento che però non tutti sanno bene come funziona e come è strutturato. Oggi parleremo dell'effetto serra e del surriscaldamento globale. Vorrei iniziare a dire che l'effetto serra è un fenomeno completamente naturale e che anzi, senza di esso, le condizioni per la vita sulla Terra sarebbero molto più difficili rispetto a quelle attuali. Tuttavia, però, un aumento dell'effetto serra in questi ultimi anni a causa di effetti antropici può causare dei veri e propri problemi, forse anche irreversibili per la nostra Terra. Ma iniziamo bene a capire come è strutturato questo fenomeno. Iniziamo dal motore di questo effetto serra, ossia il Sole. Il Sole è la nostra stella e ci dà energia. L'energia che ci dà il Sole con i suoi raggi, col suo irraggiamento, è un'energia elettromagnetica e i suoi raggi sono considerati onde elettromagnetiche. Possiamo dividere i suoi raggi, le sue onde elettromagnetiche, in tre grosse tipologie i raggi ultravioletti, la luce visibile e l'infrarosso. Queste tre tipologie di onde elettromagnetiche emesse dal Sole sono classificate in base alla loro lunghezza d'onda. Infatti prendiamo una qualsiasi onda elettromagnetica. Maggiore è la sua lunghezza d'onda, ossia la distanza fra le due creste, allora minore è la sua energia. Minore è invece la lunghezza d'onda, allora quest'onda elettromagnetica sarà molto più energetica. I raggi ultravioletti hanno questa tipologia di lunghezza d'onda e sono molto energetici. La luce visibile invece è meno energetica, mentre invece l'infrarosso è ancora meno energetico. Queste tipologie di onde elettromagnetiche, quando arrivano in prossimità del nostro pianeta, non tutte riescono ad arrivare sulla Terra. Infatti quasi tutto l'ultravioletto viene schermato e tra virgolette rimbalzato dalla nostra atmosfera. Quindi adesso l'ultravioletto non consideriamolo più, facciamo finta che non ci sia. Le altre due tipologie di onde elettromagnetiche vengono parzialmente rimbalzate dalla nostra atmosfera, soprattutto l'infrarosso. Per semplificare il tutto, Supponiamo che è la luce visibile e una parte dell'infrarosso che raggiunge la superficie del nostro pianeta. A questo punto la superficie terrestre viene investita da questi raggi solari, da queste onde elettromagnetiche. Come abbiamo detto prima, hanno un certo livello di energia, quindi la superficie terrestre riceverà una certa parte di energia che viene dissipata, che viene manifestata sotto forma di calore. Infatti, se ci pensiamo bene, quando noi ci mettiamo in spiaggia a prendere il sole, ci scaldiamo. Questo perché è appunto la luce solare, queste onde elettromagnetiche, che investono anche noi stessi e ci riscaldano perché lasciano calore. Tuttavia, non tutta l'onda elettromagnetica viene assorbita dalla superficie terrestre. Buona parte viene anche fatta riflettere, diciamo che rimbalza. Ovviamente però... Se la luce visibile trasportava un certo quantitativo di energia, quando investe la Terra, buona parte, come abbiamo detto, la cede sotto forma di calore. Quindi l'onda elettromagnetica che viene rimbalzata non sarà più uguale identica a quella che è arrivata, perché buona parte di energia se n'è andata sotto forma di calore. Viene rimbalzata un'onda eh, un elettromagnetica con un quantitativo di energia minore. Quindi... Tutte le onde elettromagnetiche della lunghezza d'onda della luce visibile vengono, tra virgolette, stancate perché cedono energia e vengono rimbalzate dalla superficie terrestre sotto forma di infrarosso. Questo perché, per semplificare, 
la luce visibile è quando per l'energia si trasforma in infrarosso, che è la tipologia di lunghezza d'onda con energia inferiore. A questo punto il nostro infrarosso di ritorno dalla superficie terrestre non va subito nello spazio, non viene rimbalzata e fatta completamente uscire dall'atmosfera. Qua entra in gioco una serie di tipologie di molecole gassose presenti in atmosfera. Sono i cosiddetti gas serra. Infatti la nostra atmosfera è costituita da molti gas, in prevalenza azoto gassoso e ossigeno. Ci sono però altri gas, i cosiddetti gas serra, che seppur sono presenti in quantità minori in atmosfera, hanno un ruolo molto importante nel, nella dinamica di questi eh, trasferimenti di energia sulla Terra. I gas sera li andremo ad analizzare nella parte conclusiva di questo video. A questo punto la nostra onda elettromagnetica, la, il nostro infrarosso che era stato fatto rimbalzare dalla superficie terrestre incontra questi gas sera. Una parte passa indisturbata verso l'esterno. Una parte invece viene assorbita e quindi cede energia sotto forma di calore, analogamente a quello che succedeva in prossimità della superficie terrestre. Una parte invece viene fatta rimbalzare e viene fatta ritornare verso il basso sulla superficie terrestre. Ovviamente questa parte rimbalzata sarà meno energetica di quella che è arrivata, questo perché ovviamente buona parte è stata dispersa sotto forma di calore. A questo punto il gioco continua, la radiazione incontra la superficie terrestre, buona parte viene assorbita sotto forma di calore, l'altra viene fatta rimbalzare. A livello dell'atmosfera buona parte viene lasciata andare, altra viene assorbita sotto forma di calore e altra viene fatta ancora rimbalzare. E si continua così finché alla fin fine l'onda elettromagnetica si stanca, tra virgolette, completamente. Questo processo determina un aumento della temperatura rispetto a quella che ci sarebbe senza la presenza di questi gas serra. Però questo non è un solo aumento della temperatura, ma è anche una stabilizzazione di quest'ultima e quindi una diminuzione delle escursioni termiche giornaliere. Questo processo è indispensabile per avere questa grande vita e questa diversità di specie viventi sulla Terra. Tuttavia, questo processo può subire degli squilibri. Infatti, aumentando le quantità di gas serra presenti in atmosfera, aumenterà anche l'effetto serra, diminuirà sempre di più la parte di onda elettromagnetica che viene liberata nello spazio all'esterno e quindi la radiazione solare che arriva sulla Terra rimarrà tra virgolette intrappolata tra la superficie terrestre e i gas serra, continuando a rimbalzare finché non si scarica eh, sotto forma di calore completamente. Questo causa un aumento anomalo del, del calore rilasciato in atmosfera e quindi il cosiddetto surriscaldamento globale. I danni del surriscaldamento globale però non possono essere so considerati solamente il mero aumento della temperatura media terrestre. Infatti abbiamo detto che il calore è una forma di energia e il suo rilascio in atmosfera modifica l'energia in atmosfera. Questa energia va quindi a modificare alcuni equilibri dei complicati sistemi atmosfera-terra. Per esempio, un aumento di energia aumenterà i temporali, modificherà i fenomeni degli spostamenti delle masse d'aria, dei venti, delle correnti, oppure anche dei fenomeni biologici. Quindi il surriscaldamento globale non è soltanto l'aumento delle temperature, ma anche uno squilibrio di questi effetti atmosferici. Per esempio, questo inverno, cioè l'inverno tra il 2015 e il 2016, è stato uno degli inverni più caldi e più secchi qua in Italia. Ovviamente questo inverno caldo non è l'aumento delle temperature per il surriscaldamento globale. La condizione di caldo e di siccità 
è stata determinata da una serie di masse d'aria calde e secche che sono rimaste per tutto l'inverno qua in Italia. Questa permanenza di masse d'aria calde e secche è da attribuirsi a fenomeni di squilibri energetici a causa dell'aumento dell'effetto serra. Capite quindi come l'aumento dell'effetto serra ha influito indirettamente sulle temperature di quest'anno. Questo squilibrio di masse d'aria, se qualcuno di voi eh, è appassionato alla meteorologia e segue un po' la meteorologia, si è verificato per esempio anche in America, in particolare nella costa orientale, New York e zone limitrofe, ci sono stati numerosi alluvioni, numerose anche tormente e nevicate, alla faccia del surriscaldamento globale. Tuttavia, questo è da attribuirsi a uno squilibrio energetico causato appunto dall'aumento dell'effetto serra. La situazione quindi vedete che è molto più complicata di quella che magari i telegiornali ci lasciano intendere. Prima abbiamo detto che l'aumento dell'effetto serra è da attribuirsi all'aumento dei gas serra. Ma quali sono questi gas serra? Adesso andremo a descriverli brevemente in ordine di importanza. Il più incidente, il più importante gas serra e anche il più famoso è indubbiamente il diossido di carbonio, che viene anche chiamata anidride carbonica, anche se sarebbe più giusto chiamarla diossido di carbonio e non anidride carbonica. L'aumento del diossido di carbonio in atmosfera è da attribuirsi praticamente soltanto alla combustione di combustibili fossili. Infatti, nella società moderna, le fonti di energia più importanti sono petrolio, gas naturale e in minor parte carbone comunque combustibili fossili. Mediante il processo di combustione queste sostanze vengono trasformate in diossido di carbonio, liberando energia che viene poi sfruttata per produrre elettricità o comunque per i bisogni umani. Mediante il processo di combustione dei combustibili fossili però si libera anche un altro gas, un altro gas responsabile appunto dell'effetto serra, un gas che scommetto che nessuno di voi si aspetta, ossia il vapore acqueo. L'acqua, infatti, è un prodotto della combustione dei combustibili fossili ed è anche lei, seppur con effetti minori, un responsabile dell'effetto serra. Quindi aumentando la combustione dei combustibili fossili aumenta il diossido di carbonio e il vapore acqua in atmosfera, amplificando quindi l'effetto serra. Diciamo che principalmente i gas serra, anche quelli naturali, sono questi due, il diossido di carbonio e il vapore acqueo. Sono presenti poi anche altre due tipologie di gas, presenti in meno quantità, ma comunque importanti per l'aumento dell'effetto serra. Uno è il metano. Viene prodotto quando c'è una combustione non totale dei combustibili fossili, in particolare del gas naturale. Si ottiene anche quando c'è una decomposizione dei rifiuti in ambienti privi di ossigeno, come per esempio eh, in particolare in zone paludose o in acqua. Un'altra zona di produzione sono gli allevamenti intensivi di bovini, che con i loro rifiuti organici rilasciano ingenti quantità di metano. L'altro gas è il cosiddetto protossido di azoto. Questo invece si produce nei gas di scarico dei mezzi di trasporto, automobili, navi, aerei e molti altri. Bene, io spero che abbiate capito eh, appunto che cosa sia l'effetto serra e come agisce. Infatti, poiché l'aumento dell'effetto serra e del surriscaldamento globale rappresenta la più grave crisi ambientale che l'uomo abbia dovuto affrontare, io penso sia indispensabile conoscere cosa sia e come funziona. Non sto qui a parlarvi dei rimedi e delle soluzioni per evitare questo aumento dell'effetto serra, perché altrimenti staremmo qui un paio d'ore. Il video dunque termina qui, io vi ringrazio e niente, al prossimo video e un cordiale arrivederci.